Öztürk Bey siz e, bayağı iddialı şekilde bir kere seçime 6 ay kala bu ittifak yapılarının hepsi değişecek dediniz. Evet. Bir böyle tane tane anlatır mısınız? Kim nerede yer alacak? Kim nereden kopacak? Kim nereye gidecek? Şimdi bakın ben e, bu özellikle iki konuda bir hükümetin çok uzunca bir süre iktidarda kalmış olması. Yani 20 yıl bir yılgınlık, bıkkınlık yaratmış durumda. E, ayrıca özellikle son dönemde ekonomi... <gülüyor> Geri tam saati. E, toplumun ekonomik <gülüyor> beklentilerinin teşekkür ederim. Ekonomiyle ilgili geriye gidiş, toplumun ekonomik beklentilerinin karşılanmamış olması, adalet beklentilerinin karşılanmaması, karşılanmamış olması, e, hükümet yetkililerinin halktan kopması, e, üstten bakmaları, kibirli davranmaları. Bakın biraz önce Metin Bey yin şuradaki göstermiş olduğu yani o kibirli davranıştan ben açıkçası Utandım yani ben... Hangi şahsen, kibirli davranış? E, yani bana karşı böyle ha. parti hem soru soruyor hem daha cevap vermeden e, gülmeye başlıyor mesela. Ben yadırgadım Siz yani. Siz gülüyorsunuz şimdi Öztürk Bey? Ben, komik ben, bir şey mi var? E, ben komik, komik buldum ya, sizin davranışınızı. Ne kadar ayıp ya ya Öztürk Bey. Sizin davranışınızı çok komik İnsani oldu. bir şekilde bir refleks yani, veririz. Soru soruyorsunuz. Güldük. Gazetecisiniz. Ama ben diyorum ki bakın ha. bize ben size şöyle tebessüme, tebessümüm şuydu. Tebessüm Açıklayın da yani. bir yanlış bakın, olmasın. O işte kibir. Ben o siz gücün bir şey söylerken... arkasına saklanıp <gülüyor> kibir duymak. <gülüyor> Mahvalacaksınız. Bir, bir dakika ya Türk filmi mi çeviriyoruz burada? Sadece şunu söyleyeyim. Ya Gülseniz de olurmuş bu arada. <gülüyor> Öztürk Bey bu söylediklerinizi zaten hükümet yapıyor. Yapamıyor. Siz ne yeni yap Yapabiliyor. Yeni Yapamıyor. ne yapıyorsunuz diye i̇şte sordum. Bakın sizin... Niye gülmemden Peki. rahatsız oldunuz ya? Şa ya arkadaş. Şaşırmeden böyle Yok. birbirimize evet, karşı. Evet hasileştirmeyelim. Ben, Böyle yapmayalım. Gülmemden evet, rahatsız oluyorsunuz. İyi başlayalım. Sert çıkışmamdan rahatsız oluyorsunuz. Ne yapalım abi nasıl istiyorsun? Birbirimizi Bir plan program ver ona göre oturalım. Ama uzatmama taraftarıyız değil mi? Ayıptır ya. Bakın, yani utandım utan ben, ben hayatta utandım. ben utanacak bir şey yapmam. Ben sizin e, sizin hayatta davranış... bana Peki. inanmış insanları Sesinizi utandıracak kesin. da bir şey yapmam. Lütfen, bir dakika. İndirin, i̇ndirin sesinizi. Öyle. Sesinizi öyle indirin. yok indirin. öyle. Sesinizi Siz burada öğretmen filan değilsiniz. Burası sizin şey değil. Genel başkan sesin. olabilirsiniz. Burada benimle eşitsiniz. Kesin sesinizi. Eşitsiniz. Kesin. Eşit. Kesin. Eşit. Öyle şey yok. Eşitsiniz benimle burada. Terbiyesizin anlamı yok. Terbiyesiz sizsiniz. Aa, ne kadar ayıp ya. Nereden Lütfen. nereye geldik? Evet Lütfen. ya ne kadar ayıp. Arkasına ya. saklanıyorsunuz. Ha biri ateş ediyorsunuz. Ya, bir ya konuşmanız Bey, konuş, niye konuşmanız alınıyorsunuz? Değil. Niye? Hayır bir Fikrimizi kere normal konuşacağız. Fikrimizi söyleyemeyecek miyiz? Yani bir sakinleştirelim Normal konuşacağız. Siz diktatör müsünüz? Normal Burası konuşacağız. Burası demokratik bir alan. Öyle. Bir özgür bir alan. Biz, falan. Geçiriz onu. İstediğim gibi olur. konuşurum. İzleyenlere ayıp oluyor. İstediğim gibi konuşurum. Abi onu söylüyorum. İzleyenlerden özür dilerim. Olur mu öyle şey ya? Öztürk Bey pardon sınıf başkanımız... Kızdı oturacağız böyle efendim. Çok tamam, affedersin. Tamam sakin olalım. Gülmüşüz. Affedersin. Şimdi, şimdi arkadaşlar tartışmanın bir üslubu olur. Tabii. Ben düşüncelerimi söylerken. Ya e, üslubu siz mi öğreteceksiniz bize? Üslubu Öztürk Bey. Ben öğretmeyeceksiniz. Siz kendi siz üslubunuzda gidin. konuşun. Hayır siz karşınızdaki konuşun. saygı duymayı öğreneceksiniz. Be, be, ben bense saygısızlık mı yaptım? İşte etmeyeceksiniz. Zaten etmenize izin vermem. Ya tamam vermezsin. Saygısızlık Allah Allah. mı yaptın? Tamam niye böyle oldu ya? Bakın bunu her şey ortamda böyle Öztürk kabadayı Bey. edalarıyla. Ben o kabadaylığın daniskasını bilirim. Bana ya sakın Öztürk öyle kabadayı falan yapma. Kimin ne kadar kabaday olduğunu bu millet biliyordur. Ha, lütfen. Tamam mı? Öyle. öyle gelip bakın şey yapma. Bu işleri kişiselleştirme. Peki tamam ben. Tamam mı? Mustafa Kemal Bu işleri kişiselleştirmeyin. Tamam. Ha, ayrıca ankette çıktınız yüzde bilmem ne diye oraya saldır. Metin ben bir Bey. şey söyledim diye Kardeşim. bana saldır. Ne yapalım Metin ya? Bey. Hadi. Ne yapalım? Bakın tamam. sizin Öztürk yaptığınız... Bey. Ben ne yapalım? cevap verebilir miyim? Oradan mı? Sizin tamam, hoşunuza oradan... gidecek Sen şeyleri mi söyleyeceğiz? Sen tamam. Burası uzamasın. Eyvallah ama de, cevap verebilir miyim? Ama sizin hoşunuza gidecek şeyleri mi söyleyeceğiz? Sonra. Tartışma büyüyor. Bizi Türk milleti dinliyor. Karar o verir. Tamam. Benim bu millete karşı da asla saygısızlığım olmaz. Ben e, devam edebilir miyim? Sizin cevabınızı ben... Bir bana sataşmadan devam edebilirsiniz. Tamam Metin Bey. Ama bak şimdi bir sınır koyuyor ya. Ayıptır ya şurada konuşuyoruz ya sohbeti. Siz, siz Herkes fikrini söylüyor. Niye? Niye Niye alınganlık gösteriyorsunuz? Lütfen. Saygılı olursanız devam edin. Niye alınganlık gösteriyorsunuz? Bakın, e, Sakin. Buyurun. E, ben devam edebilir miyim? Sırayı bana vermiştiniz. Buyurun tamam söyleyin. İttifaklarla ilgili. Aynen. Dönelim Şimdi ben konumuza. 2023'e giden süreçte normal bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Baştan evet. beri söylüyorum. Benim kavgam kardeşim. Ben kavgamı meydanda veriyorum. Öyle kimsenin arkasına saklanmıyorum. Zordur. Bu, bu iş zordur. Ben biliyorum her, her türlü şeye maruz kalıyorum. 
Ben 2023'e gidecek süreçte, giden süreçte eğer seçim normal zamanında olursa ittifak yapılarının değişeceğini ta başından beri ha? söylüyorum. Hı -hı. Yeni söylemiyorum ben bunu. Hı -hı. Neden? Cumhur İttifakı'nı bir araya getiren, bu benim görüşüm. Ben Tabii. Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın çok sağlam olduğunu e, hissetmiyorum. Çünkü her defasında Cumhur İttifakı'na vurgu yapılıyor. Biz biriz, bütünüz, biz biriz, bütünüz, biriz, biriz. Ben, ben benim okumam sürekli bu vurguyu yapanlar aslında... aslında Öyle olmadığını hissediyorlar. Tamam size göre sağlam bir birliktelik değil bu. Değil. Peki. Peki Millet İttifakı da keza öyle. Millet İttifakı'nda da benzer şeyin olduğunu düşünüyorum. Millet İttifakı'nda da konular itibariyle bakın sürekli bir çalkantı var. İşte o ona bunu diyor, bu buna bunu diyor. Neden? Peki neden böyle oluyor? Çünkü milleti sıkıştırmak istedikleri bu it, iki ittifak dışarıdaki etkenler tarafından dağıtılıyor. Dışarıdaki etkenler dediğim de şudur. Konular. Yani konu geliyor dağılıyorsunuz. HDP'li çıkıp İyi Parti diye bir şey diyor, dağılıyor. İyi Parti'li çıkıyor, bir şey diyor terörle ilgili. HDP alınıyor, CHP ile... Zaten ittifak... pomuk ipliği diyorsunuz. Dolayısıyla yani bu ittifaklar e, geçen seçimde geldi, e, doğal olarak getiril, getirildi gibi gösterildi. Ama şu anda bu çekmiyor, götürmüyor. Toplum yeni bir arayışa girmek zorunda. Yeni bir arayışı da aslında istiyor. Ha biz bunu, bu iki... İki ittifak içerisinde sıkıştırırsanız toplumu o zaman bu patlar üçüncü ittifak çıkar, dördüncü ittifak çıkar, beşinci ittifak çıkar. Sonuçta toplum bunu yani bu şeye teslim olmuyor. İstediğiniz kadar sokakla gidin, istediğiniz anketi yapın, ne yaparsanız yapın. Toplum artık yeni bir dönemi istiyor. Bunu ben mi gö yanlış görüyorum? Ben mi yanlış okuyorum? Başka benim dışında hiç kimse okumuyor mu? Size sadece gerçekten bunu sadece anket şirketleri mi doğru e, okuyor? Biz görmüyor muyuz? Biz sokaklarda gördüğümüz sokaklarda gördüğümüz farklı bir durum. O sonuca bozuldu da onda. Hayır kardeşim benim bir şeye bozulduğum ben, benimle ilgili Biz anladık yok. senin neye bozulduğunu. Hayır hayır Devam bakın, sizin üstünüzde bozuldu. Sözünüzü sizin üstünüz lütfen kesmeyin. Kesmiyoruz siz konuşun tamam, aramızda peki. konuşun. Tamam peki. Devam edelim. Dolayısıyla şu var. Burada ben meydan okuyorum kardeşim. Ben bu kibire meydan okuyorum. Ben bu bizi sürekli aşağılayan kesimlere meydan okuyorum bakın. Ben açıkçası meydan okuyorum. Bizi insan yerine koymayan, vatandaş yerine koymayan, sürekli yukarıdan bakan, gücün arkasından saklanıp bizi ateş eden insanlara ben baş kaldırıyorum, meydan okuyorum. Meydan okuyorum ben. Ve bu bu insanlarla seçimden sonra inşallah yüzleşiriz. Ben bunlara meydan okuyorum. Öleceksek burada öleceğiz. Ben meydan okuyorum kardeşim. Böyle bir rezillik olmaz ya. Demokrasiye inanmayan, hukuka inanmayan, gücün arkasına saklanıp sürekli bizi aşağılayan, sürekli aşağı çeken, sürekli kötülüğe, sürekli bizim üzerimizden bir siyaset yapan bu anlayıştan nefret ediyorum ve kınıyorum ben bu anlayışı. Peki. E, Mustafa Kemal Bey bir sizce de... söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi programın başından beri izleyicilerimiz sarıp bakabilir. Şimdi Öztürk Bey ezberlemiş aynı şeyleri replik olarak devam ediyor. Bizi aşağılayan bir... Ya Öztürk Bey'i aşağılayan bir cümle söyledik mi? Siz milleti aşağılıyorsunuz ya. Siz milleti siz mi temsil ediyorsunuz? Evet ben seçilmişim. E, siz ne, tamam, neyle temsil ediyorsunuz? Milleti siz mi temsil ediyorsunuz? Siz neyle temsil ediyorsunuz? Diğer %52 oy ediyorum? almış <gülüyor> Cumhur İttifakı'nı. Siz, siz Cumhur İttifakı mısınız? Yok say, ben oy vermiş. Bak ben diyorum oy veren her zaman. Insanlarsa, oy veren bir insanlar, oy verelim orada. Zaman. Sadece bu bir oy verelim. Bu tartışma böyle büyüyecekse ben reklam etmek zorunda Anladım, kalacağım. Yok, Gerçekten bunu... çok nahoş oluyor. Evet evet şunu sesler. söylüyorum. Yani Öztürk Bey e, saygılı bir insandır ama ben anladım onu. Yani anket sonuçlarına bozulup saldırdığını ya, bize bakın, göstermesi. Beni yorumlamayın. Siz orada tavrınıza siz yorum... Cumhurbaşkanı'nın aklını okuyordunuz yani az önce. E okuyor, okurum. Siz de okuyorsunuz. Ben de sizin aklınızı Siz okuyorum. bizim ne düşündüğümüz aklınızı için okuyorsunuz okuyorum, da aklınızı. ben sizin ne düşündüğünüzü okuyamayacağım. Aklınızı okuyorum. Onun için bunu böyle kişiselleştirmeye Peki, falan tamam. gerek yok. Bence de Savunduğunuz, durduğunuz bir yer var. Hiçbir Bak ben zaman zaman bakışı... sizi haklı da bulduğum yerler vardır. Takdir ettiğim yerlerde vardır ama eleştirdiğim yerde var. Ya eleştirebilirsiniz. Benim tarzım demokratik bu. Demokratik bir şekilde eleştirebilirsiniz. Anladım ben sizi demokratik bir şekilde eleştiriyorum. Ama kabadayı e, şeyiyle ya değil edasıyla değil mi? Bakın Öztürk Bey. Onlar bu, bu ekranda benim, bunları benim, sökmez yani. Benim ne kadar kabadayı, ne kadar delikanlı, ne kadar efendi, ne kadar adaplı bir insan olduğumu beni tanıyanlar bilir. Siz tanımıyorsanız Eyvallah, olabilir. Tamam. Neyse değiştirelim. Ha, olabilir. Konuyu değiştirelim. Aynı yere de bir daha dönmeyelim diye şimdiden kapatalım evet. dedim. Sayın Programın da tadını kaçırmayalım. Öztürk Bey'in e, üzerinde durduğu konu Cumhur ve Millet İttifakı sağlam bir birliktelik değil. Ne o taraf ne de bu taraf. Siz 
Katılıyor musunuz? Bir herhangi bir Katılıyorum dağılma tabii ki. söz konusu olur yani mu? Yani şöyle bir şey. Yani Türk milleti bir mengeneye sıkıştırılmış vaziyette. Bir tarafta Cumhur İttifakı tarafından, bir tarafta da Millet İttifakı tarafından sıkıştırılmış durumda. Bir siyaset üretilmiyor. Halkın gündelik yaşamına yansıyacak durumlar, e, gelişmeler sağlanamıyor. İşte biraz önce Hilmi Bey aktardı. Sokak ile oraya yansıyan sonuçlar çok farklı. Biz bunları günlük yaşamda çok kolaylıkla görebiliyoruz insanların tepkilerinden. Tabii bunun yansıyacağı yerde sandık. Halkın iradesinin olduğu yer olacak. E, bu nedenle bu yapılanmanın değişmesi lazım. 2017'den sonra başlayan biz vatandaşlarımıza nasıl aktarıldı bu? Türkiye güçlü yönetilecek, güçlü bir yapıya gidecek dendi. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu aktardı. Koalisyonlardan kurtulacağız dendi ki Türkiye'de koalisyonlar dönemi vardı. Bu denge fren mekanizmalar içerisinde değerlendirilebilen bir sistemdi. Türkiye bunları da yaşadı siyasi tarih içerisinde. Ama şimdi geldik gördük ki bu sistem içerisinde koalisyonlardan daha beter bir yapılanma var. Çünkü yapılar özellikle kişiliklerini kaybetmiş bir vaziyette kendilerini ortaya koyuyor. İşte sabahtan bu yana tartıştığımız husus programın başından bu yana. İşte HDP ben varım, böyle olursa ben yokum. Diğeri ortada görünmüyor. Örtülü bir vaziyette bir durum almış durumda. Yani halkın önünde halkı yanıltıcı davranışlar sergileniyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Biz siyasi partimizi ortaya koyduktan, teşekkül ettirdikten sonraki 18 Eylül 2021 tarihinde büyük kongremizi yapacağız. O zaman Hilmi Bey'in anketlerine nasıl yansıyacak göreceğiz. Çünkü seçimlere girme hakkı kazanıldığı zaman bunun yansımaları farklı olacak. Halk şimdi bakıyor seçimlere girecek mi, girmeyecek mi? Bunların hepsi o kongreler sürecinden sonra tamamlanacak. Bu nedenle biz burada şunu söylüyoruz hem bu iktidardan hem bu muhalefetten bu milletimizi kurtarmak durumundayız. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var. İyisiyle kötüsüyle tabii her şeyi kötü yaptı demek de mümkün değil. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz 3,5 e, trilyon e, dolar para harcanmış vergilerden özelleştirmelerden yapılanlar vardı. Bunlar inkar edilecek hususlar değil ama yıpranmış yorulmuş Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yorgunluğu yansımış durumda. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk dahi Türkiye'yi 15 sene yönetebildi. Bunun son 2-3 yılı da hastalıklarla geçti. Ancak şu anki iktidar 20 yıldır yönetti. Artık iktidar da yorulmuş. Bunu hissettiriyor topluma. Toplumun bir değişikliğe ihtiyacı var. Ama bunun alternatifi de bu Millet İttifakı değil. E çünkü Millet İttifakı'nın içerisine girdiğiniz zaman işte tartışıyoruz. HDP ile olan münasebetler. FETÖ ile olan münasebetler. Halk baktığı zaman... Tamam Cumhur İttifakı ülkeyi yönetmesin ben Millet İttifakı'na yönelmek istiyorum dediği zaman bunları da görünce ülkenin bekasına yönelik davranışları görünce de güvenmiyor. Sonra dedi iradesini tekrardan diğer ittifak aktarıyor. Onun için bizim ortaya koyduğumuz biz diyoruz ki e, ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı tek yol memleket diyoruz. Bu muhalefetten de bu iktidardan da bu ülkenin kurtulması gerekir diyoruz. İnsanlarımıza, yurttaşlarımıza farklı bir alternatif sunuyoruz. Bunu değerlendirecek olan vatandaşlarımızdır. Bizim programımız burada. Fırsat imkan olursa bütün politikalar konusunda açıklamalarımız, ortaya koyduğumuz bilimsel gerçekler ortada. Peki, Bunu... e, Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin partisi ne Cumhur İttifakı'na dahil olacak ne... Bunu ne açıkladık Semiha Hanım. Aynen, aynen. Peki bir başka yol mümkün mü? Diğer partilerle dışarıda olan partilerle. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bir ittifakta iddiamızı ortaya koyduk. Siyaset iddia işidir. Sahaya çıkıyorsanız ki bu sistem artık bunu getirmiştir. 50 artı bir sistemini getirmiştir. Hı hı. Bizim zaten aktardığımız hususlar da bunlara dahil olmadığımızın bir göstergesidir. Ama programın başında söylediğim gibi siyasette rahmetli Demirel'in sözü 24 saat uzun bir süredir. O ne olacaktır? Onun hı. ileride değerlendirmesi mutlaka yapılacaktır ama... Biz şu an itibariyle bu ittifaklar dışındayız. Halkımıza yeni bir alternatif sunuyoruz. Yani mengene gibi halkın sıkıştırılması, bunlara mahkum edilmesine karşıyız. Çünkü geldiğimiz nokta belli. İşte biraz önce bizim ülkemizin kişi başına düşen gelirinin 8 bin dolara düştüğünü söyledik. Hı hı. Hayvancılıktan tutun, tarımdan tutun birçok konuda sıkıntılar yaşadığımızı söyledik. İlerleyen aşamalarda konuşacağız. 
Ülkemizde şu anda 6 milyonun üzerinde göçmen var. Bunlara harcadığımız 70-80 milyar dolar para var. İşsizliğin durumu ortada. Bu nedenle yorgun bir iktidar, hiçbir şekilde yapıcı politika üretemeyen bir muhalefet ve bunun dışında vatandaşın sorunlarına, dertlerine çare olabileceği iddiasında olan Memleket Partisi olarak biz kendimizi ortaya koyuyoruz Semih. Peki.